Allô, ça c'est mon blé d'Inde en train de bouillir. Je fais bouillir du blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est le mot québécois, canadien pour le maïs. Euh, c'est ma manière préférée de manger de blé d'Inde. Comme une épluchette de blé d'Inde qu'on fait à l'extérieur, le pâté. Mais là, je suis toute seule, mais je fais cuire gros de blé d'Inde, beaucoup de blé d'Inde. Donc ça, c'est les, 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 les épis de blé d'Inde, les épis de maïs en train de bouillir. Puis, je vais vous montrer quand on les épluche, parce qu'il faut éplucher le blé d'Inde. C'est pour ça qu'on appelle ça une épluchette de blé d'Inde, le parté. Donc là, je m'en vais vous montrer mon blé d'Inde. Bon, ça, c'est le blé d'Inde que je suis en train d'éplucher. J'en ai acheté gros, j'en ai acheté beaucoup. Euh, je l'ai acheté au marché public de Drummondville, que je vous ai déjà montré. Euh, puis il est cher maintenant. Là, il est rendu 10 pièces pour 14. Donc, normalement, c'est une douzaine d'épis de blé d'Inde. Donc, une douzaine, ça veut dire 12. Normalement, depuis très longtemps, ils font 13 à la douzaine. Ça veut dire qu'au lieu d'en mettre 12, ils en mettent un gratuit, un treizième. Et là, cette année, apparemment, c'est 14 à la douzaine. Donc, un épi de blé d'Inde, puis un épi de blé d'Inde à moitié épluché. Donc, je vais aller faire mon... C'est ma propre épluchette de blé d'Inde. Salut!